Hi friends, this is Tapas IAS Academy, Velacheri. We will talk about the first time in the year 1953. This is the first time in the year 1953. This is the first time in the National Movement in history. This is the first time in the year 1953. This is the first time in the year 1953. This is படிக்கிறவங்களோட <laughs> அடுத்தது <laughs> கேங்க <laughs> Mughalaya itu bandi, apa nama badi keparangan? Na, orang orang kadasi kadasi arah zaman bandi, yang dua bagus dusha. Abang itu pernah orang orang baris berkala, orang orang aran mana senggol deh, bete anggela orang orang tawapan cuci bela punu, bela punu pun cili orang orang. Ida nala ipe, arah badi keparangan Muslim orang, Marathi orang, arah terus Hindu arah serangan, Hmm, yang na ini tu kemudian mukalai yang kalau <laughs> tu berundur, nama parasiga muri ada, yang lain ada yang pain perhati terkau. Ini di mantan gan lah, alu bolaga muri, mata muri, ayam yang berundur, yang Adukti air pada itu. Orang dara karnun pata, yang larci dalat dalam kita kita pasam pada nutran le. Air air itu dalam panjang ada itu panjau tanah panjang parti ni beli hilang tinggal tau. Adi kan makde. Adu mati hilang mana? Berenah sorang ana. Inga bandir India laran de. India ni tu yaitu mati segera puru tu. Yaitu mati segera puru lek bandir beri adi kan mau. Irek mati segera. India ni bandir India ke irek mati segera beri puru lek bandir beri kami awu bidikiran ga. Makta lada kai bilai puru lek nesa bo i dalna romba. Ini adalah badik ke padat, badik ke padat. Aduh, mati hilang. Ma, orang orang ke mana buruk buruk tebe. Yo, aduh, dah ingat bela dikerang. Aduh, nala adi padai ya, mana senjut terkomo. Aduh, nala hilang mau bukud. Anu tuol lah. Samaiya samugas karni kat. Ini untuk nala udah ini karni. Ini nana nampak bukud. Nama padat cerkong. Sadi, udan kat ayer dal, bodi cerkang. Adi, yar bodi cerkang. William peni bodi cerpari. Apa, ayer dal itu iru ti umbo dal bodi cerpari. Kala kala ma iran dikte mande. Ini dek aga ini anggela dal mande. Nama loda madat dal mande tali iru rangga. Adat itu bida bayi marumade cerkang mande. Satu puru mak rangga. அடுத்தும் ஆங்கிலர்கள் வந்து இந்துக்கள மத மாற்ற செய்யறதுக்காக தான் இப்படி ஒரு சட்டம் போடுறாங்க அப்படிங்கற மாதிரி கொண்டு வராங்க அது அது மட்டும் இல்லாம கோயில்கள்ல மசூதிகள் மீள வரி அதிகமாக்குறாங்க இது மக்களுக்கு ரொம்ப அவங்களோட உரிமை மீது பாதிப்பு ஏற்படுத்துது ராணுவ காரணம் சொல்லும் பொழுது இதுக்கு யார் வராருனா காணி பிரபு வந்து ஒரு பொதுப்படை சட்டம்னு பொதுப்பணி சட்டம்னு ஒன்னு கொண்டு வராரு பொதுப்பணி சட்டம்னா என்னன்னா இந்திய வீரர்கள் வந்து ஆங்கிலேயர்களுக்காக கடல் கடந்து சென்று போரிடணும் அப்படின்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்திய சிப்பாய்கள் வந்து உயர் பதவியோ சம்பள உயர்வோ கொடுக்கல இங்க நம்மளோட இந்திய உயர் பதவி என்னன்னா 
சுபேதார்னு சொல்கிறாங்க இந்த சுபேதாருக்கு வழங்கக்கூடிய சம்பளம் எப்படி இருக்குன்னா ஆங்கிலேயர்கள் படை வீரர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட கடைநிலை ஊழியர்கள் விட இந்த சுபேதாரோட சம்பளம் கம்மியாக இருக்குது அதுவும் உயர் பதவி கொடுக்கறதே அதுக்கான வாய்ப்பும் கிடையாது இதெல்லாம் அவங்க முழுதும் மக்களுக்கு சிப்பாய்களுக்கு ரொம்ப விருப்படைகிறாங்க அடுத்த காரணம் என்னன்னு பார்ப்போம் உடனடி காரணம் இது இதில் இருந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் இதெல்லாம் கொஷின் ஏரியா இங்கே என்ன உடனடியாக எது எப்படி ஈடுபடுறாங்க மக்கள் இதெல்லாம் வந்து வெறுப்புக்கு காரணம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இப்போ பாடு பார்க்கற போகிறது தான் உடனடியாக மக்கள் வந்து களத்தில் இறங்குறாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்திய இராணுவத்தில் புதுசாக ஒரு துப்பாக்கி அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அது என் என்ஃபீல்டு ரக துப்பாக்கின்னு பேர் அதோடய தோட்டாக்கள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த கொழுப்பு தடவிய தோட்டாக்கள் வந்து அறிமு அதில் வந்து பன்றியோடையும் பசுவோடையும் கொழுப்பு தடவி இருக்கிறதா இருக்குது அந்த தோட்டாவை வந்து பாயால் கடித்து தான் நம்ம துப்பாக்கியில் சொருகணும்னு சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன முஸ்லீம்கள் வந்து பன்றிகளை வந்து ஒரு மாதிரி பிடிக்காத மாதிரியும் இந்துக்கள் வந்து பசுவை வந்து தெய்வமாகவும் கழு கருதுகிறாங்க இதனால் அந்த அது வந்து வாயால் இழுக்க முடியாது ஓகேங்களா பன்றி வந்து முஸ்லீம்களுக்கு வெறுப்புக்குரியதாகவும் பசு வந்து இந்துக்களுக்கு வந்து புனிதமாகவும் கருதுகிறாங்க அதை தோட்டாவை வந்து வாயால் கடிக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து உண்மை கிடையாது ஒரு வதந்தி தான் அந்த தோட்டாக்கள் வந்து பன்றியோடையும் பசுவோடவும் கொழுப்பு தடவி இருக்கிறதுங்கிறது இதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி மார்ச் இருபத்தி ஒம்பதாம் நாள் கல்கத்தாவிற்கு அருகில் உள்ள பராக்பூரில் முப்பத்தி நாலாவது காலான் பிரிவைச் சேர்ந்த மங்கள் பாண்டேங்கிறது அவரை வந்து அவங்களோட உயர் அதிகாரியை வந்து துப்பாக்கியை வந்து வாயால் கடித்து செருக சொல்கிறாங்க அந்த தோட்டாவை அவர் வந்து முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆங்கிலேயர்களை அவரை உயர் அதிகாரியை சுற்றுறாரு உடனே இதெல்லாம் இதுதான் உடனடி காரணம்னு சொல்கிறோம் உடனடி ஒரு வாரம் அவரை வந்து விசாரிச்சு தூக்கில் போட்டுடுறாங்க யாரும் மங்கள் பாண்டேவை இது எப்போ நடக்குது மார்ச் இருபத்தொம்போது இது ரொம்ப முக்கியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மார்ச் இருபத்தி ஒரே வாரத்தில் அவருக்கு என்ன விசாரணை நடத்தி தூக்கில இட்டுறாங்க அடுத்தது இப்போ இந்த இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் புரட்சி பரவுது எந்தெந்த இடத்துல தான் பரவுது யார் அதுக்கு காரணமாக இருக்காங்க யார் தலைமை தங்கி நடத்துகிறாங்க அதை யார் அடக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம கொஷின் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுட்ருக்காங்க இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு வந்து பராக்பூரில் தான் முதன் முதல்ல வெடிச்சிச்சு ஆனால் உடனடியாக அடக்கப்பட்டுருச்சு இந்த மங்கள் பாண்டே வந்து பராக்பூரில் தானே கொல்கத்தாக்கு அருகில் இருக்கிறத அங்கே அடக் உடனே அடக்கப்பட்டுட்டாங்க புரட்சியாளர்களுக்கு வந்து தண்டனையும் கொடுத்துட்டாங்க இப்ப என்ன பண்றாங்க இந்த பராக்பூர்ல இருந்த சிப்பாய் படையை எங்க மாத்துறாங்கன்னா மீரட்டுக்கு மாத்திடுறாங்க மீரட் எங்க இருக்கு டெல்லி பக்கத்துல அங்க மாத்தியாச்சு சிறைச்சாலை இங்கே என்ன மாற்றினதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க சிறையை அந்த தகர்த்துட்டு அங்கேருந்து படை வீரர்கள் வந்து வெளிப்படையாக அட்டி வெளிப்படையாக வந்து ஈடுபடுறாங்க இதுவும் ஒரு கொஷின் வெளிப்படையாக எப்போ ஈடுபடுறாங்கன்னா மீரட்டிலருந்து வெளிப்படையாக படை வீரர்கள் கிளர்ச்சியில் ஈடுபடுறாங்க டெல்லியை நோக்கி செல்கிறாங்க டெல்லி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் டெல்லியில் யார் தலைமை தாங்குறாங்க அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் டெல்லி மத்திய இந்தியா அடுத்தது லக்னோ இந்த பகுதிகள்லாம் எங்கெங்கே புரட்சி நடந்துச்சு யார் அதை அடக்குறாங்க அதுதான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இடம் எங்கே கான்பூர் இங்கே யார் கான்பூரில் நடக்குது இந்த இடத்த தலைமை தாங்கி நடத்தவர் நடத்துகிறவர் வந்து மராத்திய பேஷ்வா இரண்டாம் பாச்சிராவின் தத்து புதல்வனான நானா சாஹிப் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இவன் என்னது இவருக்கு அப்புறம் இரண்டாம் பாஜிராவுக்கு அப்புறம் அவரோட தத்து பையனுக்கு ஓய்வூதியம் வந்து நிறுத்தப்படுறது நிறுத்தப்படுறாங்க கான்பூரில் அதனால் அவர் கிளர்ச்சியில் ஈடுபடுறாரு தலைமை தாங்குகிறார் அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கிறது யாருன்னா அவரோட படைத்தளபதி வந்து நானா சாஹிப் இவரை நம்ம வந்து ரெண்டு இடத்துல பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ வந்து பராக்பூரை பற்றி பார்த்து கான்பூரில் முடிஞ்ச தலைமை தாங்கி நடத்துகிறாங்க நடத்திட்டு இதை யார் அடக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலிங் காம்பெல் அப்படிங்கிறவர் வந்து அறக்க அடக்குறாரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் நவம்பரில் கான்பூர் ஆங்கிலேயர்கள் படைக்கு கீழ் கொண்டு வந்துட்டாங்க காலிங் காம்பெல் அப்படிங்கிறது இந்த புரட்சி யார் தலைமை தாங்கி நடக்கிறா நானா சாஹிப் நானா சாஹிப் நடத்துகிறாங்க அடுத்தது டெல்லி டெல்லியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து யார்கிட்ட இருக்குன்னா டெல்லியோட தலைமை தாங்கி நட முகலாய மன்னன் இரண்டாம் பகதூர் ஷா பகதூர் ஷா தான் இதை வந்து தலைமை தாங்கி நடத்துகிறாரு புல இதை வந்து மறுபடியும் ஆங்கிலேயர்கள் படை வந்து லாரன்ஸு நிக்கல்சன் மற்றும் லாரன்ஸு ஓகேங்களா அடுத்தது இவங்க வந்து என் ஆங்கில படைகள் வந்து டெல்லியை மீட்டுறாங்க இரண்டாம் பகதூர் ஷாவை ரங்கூனுக்கு அணி நாடு கடத்திடுறாங்க அவர் வந்து எண்பத்தி ஏழு வயசில் இறந்துடுறாரு அடுத்தது லக்னோ லக்னோவில் யார் புரட்சியை தலைமை தாங்குறா 
லக்னோவில் வந்து அயோத்திய நவாப்பின் மனைவி வேகம் ஹஜ்ரத் மகள் அவங்க தான் வந்து புரட்சிக்கு தலைமை தாங்குறாங்க எதுக்காக தெரியுது அயோத்திய வந்து ஆங்கிலேயர்கள் நல்லாட்சி இல்லை அப்படின்றத இணைச்சிக்கிறாங்க அந்த கோபத்தினால அயோத்திய நவாப் மனைவி வந்து யார் வேகம் ஹஜ்ரத் மகள் ஆங்கிலேயர்களுக்கு இதற்கால கழகத்தில் ஈடுபடுறாங்க தலைமை தாங்கி நடத்துகிறாங்க அதை யார் அடக்குறாங்க கர்னல் நீ மற்றும் ஹென்ரி லாரன்ஸ் அவங்க தான் எப்போ முடுக்க கழகம் முடிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு மார்ச்சில் மார்ச் மாடல் வந்து லக்னோவை மீட்டுறாங்க அடுத்தது மத்திய இந்தியா இங்கே தான் நம்ம ஜான்சி ராணியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மத்திய இந்தியாவில் இதை யார் தலைமை தாங்கி நடத்துகிறாங்கன்னா ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மிபாய் இவங்களுக்கு யார் உறுதுணையாக இருக்காங்க ஏற்கனவே நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் கான்பூரில் யார் நானா சாஹிப்புக்கு துணையாக தந்தியா தோப்பு இருந்தாருங்க இங்கே மத்திய இந்தியாலேயும் யார் ஜான்சி ராணி கூட தந்தியா தோப்புன்றவரை தலைமை தாங்கி நடத்துகிறாங்க வீரத்தோடு போட்டுறாங்க இதுங்க இந்த கழகத்தை யார் கட் அடக்குறாங்க அப்படின்றத பற்றி பார்ப்போம் ஹே குரோஸுங்கிறவரு தான் இந்த இதை தடமை தாங்கி இந்த கழகத்தை அடக்குறவர் எப்போ இதை மீட்குறாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு ஜூன் மாதம் இதை அடக்குறாங்க ஓகேங்களா பொருளனால் நிறைய பேர் கொல்லப்படுறாங்க தந்திய தோப்பு வந்து எனது கைது செய்யப்பட்டு கொள்ளைப்படுறாங்க ஜான்சி ராணி இறுதி வரைக்கும் போராடுறாங்க முடியாத கட்டத்தில் இறந்துடுறாங்க அடுத்தது பிராய்லி இங்கே யாருன்னா ரோகில்கண்ட் தலைநகரான பிராய்லி படை வீரர்கள் புரட்சி செஞ்சனா அவர்கள் தங்களது தலைவனான தங்கள் பகுதிக்கு ஆளுநராக இந் இந்த இடத்துக்கிட்ட வந்து யார் பர்டிகுலராக ரோகில்கண்ட் தலைநகர் பிராய்லி படை வீரர்களால் ரோகிலர்கள் இதுக்கு யார் தலைமை தாங்குறான்னு யார் அடக்குறாங்கன்னு நம்ம சொல்லப்படுற அப்படின்றப்ப கொஷின் ரொம்ப மேம்பாட்டன் கிடையாது பீகார் பீகாரில் யார் தலைமை தாங்கி நடத்துகிறா கன்வர் சிங் இவர் எந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் பீகாரில் ஆறான்றதில் ச ஜெகதீஷ்பூரிலோட நிலப்பிரபுவார் கரி இவருக்கு வயசு என்னென்னா எண்பது எண்பது வயசில் வீரமாக கன்வர் சிங் வந்து பீகாரில் தலைமை தாங்கி நடத்துகிறாரு இவர் இறக்குற வரைக்கும் ஐம்பத்தி எட்டில் அவர் இறக்குற வரைக்கும் போராடிட்டுருக்காரு இவருக்கு அப்புறம் அவரோட சகோதரர்கள் வந்து அமர் சிங் வந்து புரட்சிக்கு தலைமை தாங்குறாங்க புரட்சியில் வந்து விரைவில் அடக்கிடுறாங்க ஓகேங்களா இப்போ எல்லா இடத்துலையும் அடக்கிட்டாங்க ஆறு இடம் சொல்லியிருக்கோம் ஆறு இடம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததும் கான்பூர் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து டெல்லி பார்த்தோம் லக்னோ பார்த்தோம் மத்திய இந்தியா பார்த்தோம் ராய்லி பார்த்தோம் இப்போ லாஸ்ட்டாக பீகார் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஆறு இடத்துலையும் யார் யார் புரட்சி பண்ணியிருக்காங்க அதை யார் அடக்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம் புரட்சி எல்லா இடத்துலையும் அடக்கியாச்சு எதுக்காக தோல்வியில் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் புரட்சியாளர்கள்கிட்ட ஒற்றுமை கிடையாது இங்கே ஓகேங்களா நாடு முழுக்க புரட்சி பரவாயில்ல ஒரு சில பகுதிக்கு அதுவும் குறிப்பாக எந்தெந்த தென்னிந்தியா தமிழ்நாடு இந்த தென்னிந்தியான்னு தமிழ்நாடு இல்லையா அடுத்தது பஞ்சாப் சிந்து ராஜஸ்தான் இந்த பகுதிக்கெல்லாம் புரட்சி நடந்ததுன்னு தெரியலை பரவும் இல்லை இதெல்லாம் இதுக்கான தோல்விக்கான காரணங்கள் ஜமீன்தார்கள் செல்வ வளம் மிக்கவங்க அவங்கெல்லாம் நமக்கு என்ன அப்படின்ற மாதிரி இந்த புரட்சியில் கண்டுக்கவும் இல்லை அதில் பங்கேற்கவும் இல்லை புரட்சியை ஆதரிக்க இந்து அரசர்கள் யாரும் இல்லை படிக்காத இந்தியர்கள் தான் இந்த புரட்சியில் ஈடுபட்டிருக்காங்க அடுத்தது தந்தி தபால் துறையில் வந்து ஆங்கிலேயர்களோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது எல்லா எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாலும் உடனே உடனே அனுப்பிச்சு அந்தந்த கிளர்ச்சியை அடக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க நவீன போர்க்கருவிகள் வச்சுருந்தாங்க நம்மள்ட்ட அந்தளவு ஆயுதமோ போர்க்கருவிகளோ எதுவுமே கிடையாது அந்தளவுக்கு அவங்க பயிற்சி எடுத்திருந்தாங்க நம்ம இதில் யார் சொல்லுவோம் ஜான்சி ராணி தந்தியா தோப்பு பேகம் அஜரத் மகள் இது மாதிரி இருந்தாலும் அவங்கக்கிட்ட என்னது அந்தளவு பயிற்சியோ போர்க்கருவியோ இல்லை இந்த புரட்சி எப்போ எப்போ திட்டமிட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு மே முப்பதாம் நாள் திட்டமிட்டிருந்த புரட்சி ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஒரு பிளான் இல்லை ஓகேங்களா திட்டமிட்டுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த போர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அதனால் நிறைய பேர் இறக்குறாங்க ஒருமித்த எல் எல்லார்கிட்டேயும் ஒரு என்னது ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நாட்டை மீட்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஒவ்வொரு பகுதி அவங்கவுங்க பகுதி அவங்கவுங்க மீட்கணும் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா குறிக்கோள் இல்லை அரசியல் தந்திரத்தின் மூலமாக பிரித்து ஆண்டுக்கிட்டாங்க இதனோட விளைவாக என்னாச்சு இது வரைக்கும் நம்மளை ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி தான் வந்து நம்மளோட கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த புரட்சிக்கு அப்புறம் இது என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கிலாந்தில் விக்டோரியா மகாராணி வந்து ஆட்சியில் இருக்காங்க அவங்க வந்து கிழக்கிந்திய கம்பெனியை வந்து அவங்க நான் இனிமேல் இந்தியா வழி என்னோட கண்ட்ரோல் நேரடி கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்துடுறேன் இதன்படி கிழக்கிந்திய கம்பெனி கலைக்கப்பட்டது ஓகேங்களா அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிழக்கிந்திய ஒரு பதினஞ்சு பேர் ஒரு உதவி செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டு போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர் அப்படின்ற போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்து அதில் பதினஞ்சு உறுப்பினர்கள் கொண்டு அதன் மூலமாக இந்தியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அது அதோடய தலைவராக இந்திய தல
இதன் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது வரைக்கும் அவங்க நாடு இழக்கிற கொள்கை மூலமாக சில பகுதிகளெலாம் இணைச்சிருந்தாங்க இல்லையா இந் அந்த பகுதியெல்லாம் மறுபடியும் அவங்களுக்கே கொடுத்துட்றேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அவங்களோட மதிக்கப்படுறோம் அவங்களோட எண்ணங்கள் தகுதி திறமைக்கு ஏற்ற மாதிரி இராணுவ வீரர்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஊதியமோ பதவி உயர்வோ கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இராணுவத்தில் ஆங்கிலேயர்களின் எண்ணிக்கை அதிகப்படுத்துகிறாங்க பீரங்கி படையில் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது இந்திய சுதந்திரம் பெறுவதற்கு விதையாக இந்த புரட்சி இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் நமக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிச்சு அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இது இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க விக்டோரியா மகாராணி ஒரு பேர் அறிக்கை விடுறாங்க அது என்னன்னு பார்ப்போம் அது எப்போ நடந்துச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஒன்று இது எந்த இடத்துல நடக்குதுன்னா அலகாபாத்தில் இதை யார் வாசிக்கிறாங்கன்னா கானிங் பிரபு இந்த புரட்சி நடக்கும் பொழுது யார் நம்மளோட இந்தியாவோட தலைமை ஆளுநர் அல்லது வைஸ்ராயாக இருந்தார்னா கானிங் பிரபு இதுக்கு முன்னாடி தலைமை தலைமை ஆளுநர்ன்ற பதவியை வைஸ்ராயின் விக்டோரியா மகாராணி மாற்றுறாங்க ஓகேங்களா அதன்படி இப்போ யார் வைஸ்ராயாக இருக்கிறது கானிங் பிரபு அவர் எப்போ நவம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி நாற்ப ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு எந்த இடத்துல அலகாபாத்தில் வெளியிடுறாரு ஓகேங்க அதன் அதன்படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆங்கில வணிக குழு கொண்டிருந்த உடன்பாட்டு உறுதியளிக்கப்பட்டது அனைவருக்கும் இந்த போரில் ஈடுபட்டவங்களில் கொலைக்கு காரணமாக தவிர மற்ற எல்லாத்துக்கும் பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி விடுதலை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மரணத்திற்கு காரணமானவ தவிர மற்ற அனைவரையும் நிபந்தனையற்ற பொது மன்னிப்பு வழங்கப்பட்டு விடுதலை செய்யப்படுறாங்க அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது இது வந்து தேசப்பட்ச மக்களிடையே விழித்தட செய்தது இது பின்னாடி நடந்த ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்திய சுதந்திர போருக்கு முதல் காரணமாக இருந்துச்சு இப்போ எந்தெந்த இடத்துல மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறாங்க தலைவர்கள் டெல்லியில் யார் தலைவராக இருந்தார் இரண்டாம் பகதூர் ஷா அடுத்தது மத்திய இந்தியாவில் ஜான்சி ராணி லக்ஷ்மிபாய் லக்னோவில் பேகம் ஹஜ்ரத் மஹால் கான்பூரில் நானா சாஹிப் தந்தியத்தூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ